Ovdje imam kilogram i po opranog paradajza i prvo što ću raditi i seći ću ga na kriške. Očistit ću ovaj središnji deo i ovako preseći. I tako ću odraditi sa paradajzom. Isekla sam paradajz i zatim ću iseći tri glavice crnog luka ovako na kolotove. Iseckala sam crni luk i sada ću iseckati pečenova belog luka. Luk ću iseckati na listiće i beli luk stavljate po vašem ukusu. Beli luk je iseckan i sada mi treba sveži peršu. Iseckat ću i peršu. Isekla sam sve namirnice, pripremila sam tegle, one su čiste i oprane i zatim ću u svaku teglu ubaciti seckani beli luk. Zatim ću dodati po par zrna crnog bibera. Dodat ću i seckani peršun. I zatim u tegle ređam paradajz. Kada sam poređala paradajz, sada ću od ozgo poređati luk. Ovako malo ga razvojite i poređajte od ozgo preko paradajza. I tako ćemo napuniti sve tegle. Onda idemo od ozgo sa peršunom. Sada ću sipati soli, stavit ću pola kaščice, a vi so stavljate po svom ukusu. I tako ću staviti u svaku tegu. Zatim ću sipati šećera, pola kaščice. Sada ću sipati po jednu supenu kašiku 9% sirćeta. Sada ću od ozgo poređati paradajz. I tako ću odraditi u sve tegle. I na kraju od ozgo stavim luk u svaku teglu. I na kraju stavljam peršu. Tegli ću napuniti sa hladnom vodom.
tegle ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima i pazite da rubovi tegla budu čisti, da može poklopac lepo da nalegne. Pripremit ću šerpu za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu u šerpu do visine pogorca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i pustite da se pasterizuje 30 minuta. I evo, pasterizacija je gotova. Sada ću izvaditi tegle i ostaviti da se ovako hlade. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Приятно!